দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত টালি খাতায় আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি এজি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থবাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব পুঁজিবাজারে একটি খাতের প্রাধান্য কতটা স্বস্তিকর আর এই বিষয় আলোচনায় আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন ডিএসসি ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আহমেদ রশিদ লালি এবং পুঁজিবাজার বিশ্লেষক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এফ সিএ দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি টালি খাতা অনুষ্ঠানে শুরুতেই আহমেদ রশিদ লালি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে পুঁজিবাজারে ব্যাংক খাতের প্রাধান্য এখন কেন এবং এটি কি বাজারের জন্য স্বস্তির না অস্বস্তির কারণ না মোটেই অস্বস্তির কোনো কারণ নাই ব্যাংক সেক্টরে দুইটা রিজন আছে যে কারণে একটা র্যালি হচ্ছে ব্যাংকে সেটা হলো এক নম্বর যে আপনারা জানেন যে ব্যাংক সেক্টরের যে প্রাইস লেভেলটা ছিল অনেকদিন ধরে কিন্তু অনেক নিচে একটা লেভেলে পড়েছিল কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে ব্যাংক সেক্টরের ডিভিডেন্ড ইল যেটা দেখেন কিংবা ওদের হিস্টোরিক্যাল ডিভিডেন্ড পে আউটস যদি দেখেন তাহলে মোটামুটি সবগুলো ব্যাংকই দশ থেকে পনেরো টোয়েন্টি পর্যন্ত ডিভিডেন্ড দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং দিয়ে যাচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কারণ যেটা ছিল যে আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে পার্লামেন্টে একটা আইন পাস হয়েছে যেখানে দুজন ফ্যামিলি থেকে পরিবার থেকে দুজন ডাইরেক্টরের জায়গায় চারজন ডাইরেক্টর এবং ছয় বছরের জায়গায় নয় বছর পর্যন্ত ওনারা ডাইরেক্টর হিসাবে থাকতে পারবেন সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ব্যাংকের যে অ্যাডিশনাল দুইটা ডাইরেক্টর ওনারা দেবেন ওনাদের জন্য তো টু পারসেন্ট করে শেয়ার থাকতে হবে সো ওনারা কিন্তু এই শেয়ার কিনছেন সো কাজে এই দুইটা জিনিস মিলে ব্যাংক সেক্টরে একটা গতি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই গতিটা আমার মনে হয় এখনো যদি আমি বলি তাহলে একেবারে সেক্টরটা এখনো কিন্তু পোটেন্সিয়াল এখন অনেক আছে এখনো আছে এই ব্যাংকিং সেক্টরের পোটেন্সিয়াল এখনো আছে সো কাজেই ওভারঅল আমরা বলতে পারি যে এই দুইটা রিজনে ব্যাংক সেক্টরে একটা র্যালি আসছে এবং কিছু বড় বিনিয়োগকারীরাও কিন্তু এই ব্যাংকিং সেক্টরে কিন্তু ওনারা অ্যাক্টিভিটিস করছেন क्षेत्र এখন অনেক সময় বলে যে ধরেন কমে আছে এবং তাদের স্প্রেডটা কিন্তু তারা মেনটেন করতেছে অর্থাৎ আপনি যখন বারো পারসেন্ট যদি ইন্টারেস্ট ডিপোজিট দিয়ে থাকেন আপনি ল্যান্ডারদের থেকে সতেরো পারসেন্ট নিয়ে আসেন এখন যদি বারো পারসেন্টের ল্যান্ডার চলে আসে তাহলে আপনি কিন্তু ডিপো সাত পারসেন্ট দিচ্ছেন ল্যান্ডারদের যদি আপনি দশ পারসেন্ট দিচ্ছেন অর্থাৎ আপেক্ষিকভাবে ব্যাংকের স্প্রেড ইজ দেয়ার মেনটেনিং দেওয়ার অন্যান্য সেক্টরে যে চ্যালেঞ্জটার মধ্যে থাকে যে রিটার্নের ক্ষেত্রে সেটা ব্যাংকিং সেক্টরে আফিকিভাবে কম আছে অর্থাৎ এখানে এটা সেফ জোনের মধ্যে তারা কাজ করেন দ্বিতীয়ত হলো ব্যাংকিং সেক্টর ইটস সেলফ ইজ এ পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের অংশ বিকজ ইট ইজ এ মিরার আর রিফ্লেকশন দ্য হোল ইকোনমি অন্যান্য কোনো সেক্টরের সে আপস অ্যান্ড ডাউন বা ব্যাংক তো সবাইকে ল্যান্ডিং করতেছে তো ভালো মন্দ বাড়ি এটাকে একটা অফসেটিং রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি থাকে সুতরাং ব্যাংকিং সেক্টরে আমাদের কিন্তু ট্রেডিশনালি এই সেক্টরটা ইট ইজ টিলটেড আমাদের ওভারঅল যদি আপনি মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশান দেখেন এবং সেক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেক্টর অলওয়েজ একটা ডমিনেটিং রোল করেছে টার্ন ওভারের ক্ষেত্রেও তাই তৃতীয়ত হলো এই ইন্টারসিকের বাইরে যে কথাটা একটু উনি বলেছেন বাট একটি নিস্ট টু ক্লারিফিকেশান কিছু স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টার্স ফ্রম আউটসাইড আমাদের যেটাকে আমরা বলি ফরেন ইনভেস্টার্স তারা অনেকেই ইনভেস্ট করেছেন কিছু ব্যাংকে এবং পটেন্সিয়ালি দেয়ার আর চান্সেস দ্যাট অন্য ব্যাংকেগুলি তারা করবেন সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি বলতেই পারি যেমন ধরেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রাইভেট সেক্টর আর্মস আইএফসি হ্যাজ ল্যান্ড টু সাম ব্যাংক তারা যে ইনভেস্টার হিসাবে আসছে এদের সুযোগ অন্যদের ক্ষেত্রে যেতে পারে এক তাদের দেখা দেখে একজনের জায়গায় অন্যরা আসবে ফরেন যারা ইকুইটি ইনভেস্টার হিসাবে স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টার হিসাবে সুতরাং সেটাও একটা ডিমান্ড ক্রিয়েট করতেছে মার্কেটে এখানে আরেকটা কারণ আমরা বলতে পারি যে ব্যাংকিং সেক্টরই যেহেতু অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় ইজ মোর প্রুডেন্সিয়াল ও রেগুলেটরি ওয়াজটা বেশি যদিও এটার জন্য মিডিয়া এবং অন্য সব জায়গায় আছে ভালো মন্দ সব জিনিসটা এখানে আছে কম্পারেটিভলি ধরেন নন ব্যাংকিং সেক্টরে সেক্ষেত্রে কিন্তু এতটা 
আপনার ওভারসি ওভারসাইড ফাংশনটা সেখানে নাই কম্পেয়ার আই এম হোয়াট আই এম সেইং সেখানে যেমন শুধু সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কোন এলোন বাট এই ব্যাংকিং সেক্টরে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ ছাড়াও সেন্ট্রাল ব্যাংক ইজ ফাংশনিং সবার ওয়াজ হয় তো প্রয়োজনীয়তা আছে সো এই সমস্ত সমস্ত ক্ষেত্রে চিন্তা করলে রিস্ক যদি আমি যদি সেই রিস্ক প্রিমিয়ামকে যদি এটা করি সেই ক্ষেত্রে একজন ইনভেস্টরের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেক্টরে ইনভেস্টমেন্টটা কম্পারেটিভলি লেস লেস রিস্কি মনে হয় এটা এখন আসেন যে যে অবস্থায় গেছে পটেনশিয়ালি যেমন নালি ভাই বলুন ওনার সাথে একমতই বলি আমি দ্বিমতের না বাট একটা কষান আমি অ্যাড করতে চাই সব কিছুরই কিন্তু একটা শেষ আছে আমরা সুযোগটা যথাসময় যদি ইনভেস্টার না না নেন আমাদের একটা দেখে যদি একটা শেষ পর্যায়ে অনেক এসে অ্যাড হন তখন কিন্তু সেই পটেনশিয়াল উনি যিনি প্রথমবার পেয়েছেন পরবর্তী যারা যাচ্ছেন তারা সেরকম তখন বলে হ্যাঁ আমি এই করেছি আমি তো হাই রিস্কে তাদের একটা যাতে আবার এই কান্নাতে না ঘুরবো আই উইল জাস্ট কষাস দেম উনি ঠিকই বলেছেন ডিভিডেন্ট ইল দেখেছেন আবার বেঙ্গুলের ইন্টারনাল যেটাকে ব্যাঙ্কিং সেক্টরে বলে ক্যামেল রেটিং যদি এটা পাবলিকলি হয় না দেশের সোলো কেন্টু প্রত্যেকটা ব্যাংকের এই যে যে পাঁচটা ফ্যাক্টরে তার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার তার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার তার অ্যাসেট লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট দিজ আর ভেরি এসেন্সিয়াল এগুলি যদি একটু অ্যানালাইসিস করে দেখেন আমার মনে হয় হোয়াইল দ্যার ইজ স্কোপ ফর অপরচুনিটি বাট অলসো দ্যার ইজ এ দ্যাট নিস টু এন অফ কেয়ার এবং ডিভিডেন ইন্ডের সাথে ইউপিএসের কথা অবশ্যই বলতে পারা যায় এবং এখানে আরেকটা জিনিস বলা দরকার আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্যাটেলমেন্ট ব্যাংক তার ইয়েতে বাংলাদেশ ব্যাংক অলরেডি ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য তারা বাসেল থ্রি ইজ ইমপ্লিমেন্টিং বাই টু এটা ফেজ ওয়ার্ক তারা কাজ করতেছে এবং প্রত্যেকটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ক্যাপিটাল তাদের ডিপোজিটের সাথে তার একটা রিস্ক ফ্যাক্টরের জন্য বাড়াতে হবে নিরাপত্তা সঞ্চিতি এখন যে টায়ারটা যারা মেইন টায়ার ক্যাপিটাল এটাকে তাদেরকে দে হ্যাভ টু অ্যাড টু আপ টু টুয়েলভ তো এটা প্রত্যেকটা ব্যাংকে কাজ করতেছে এখন কোন ব্যাংক কোন স্ট্র্যাটেজি যাচ্ছে কেউ যেতে পারে তার রাইট ইস্যুতে কেউ যেতে পারে তার বোনাস ইস্যু করে কেউ যেতে পারে তার এখন এই ইকুইটি বেজ না বাড়িয়ে তারা লং টার্ম পারাসপেক্টিভ চিন্তা করে আমি বন্ড ইস্যু করে যেতে পারে তো হোয়াট উই নিড বেসিক্যালি ইনভেস্টর থেকে শুরু করে স্টক এক্সচেঞ্জ অথরিটি ব্রোকাররা এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ইয়াস এভরিবডি নিস টু বি ভেরি কেয়ারফুল নাও ওভারসাইড এবং অবশ্যই ইনভেস্টাররা যারা ইনভেস্ট করবেন দে হ্যাড টু গার্ড এগেনস্ট দেয়ার তাদের আপনি তাদের মানে হুমায়ুন কবির এবং আহমেদ রশিদ আলী আমাদের আলোচনায় ফিরবো কিন্তু আলোচনার বিষয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন আমাদের হাতে রয়েছে সেটি আমরা দেখে নেব দর্শক আমাদের হাতে আলোচনার বিষয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন রয়েছে সেটি আমরা দেখে নিচ্ছি গেল চার মাসে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংকিং খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার দর সর্বনিম্ন তেইশ থেকে সর্বোচ্চ একশো চুরাশি শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে একরকম ব্যাংকে ভর দিয়েই ডিএসসির প্রধান সূচক পার হয়েছে ছয় হাজার পয়েন্ট আর দৈনিক মোট লেনদেনের চল্লিশ শতাংশেরও বেশি এখন ব্যাংক শেয়ারেই কারণ হিসেবে বিশ্লেষকরা বলছেন ব্যাংকের শক্তিশালী মৌলভিত্তি ও আকর্ষণীয় রিটার্ন যা আস্থা বাড়াচ্ছে বিনিয়োগকারীদের আর এই খাতে প্রাতিষ্ঠানিক বড় বিনিয়োগেই দর বাড়ছে ব্যাঙ্কের শেয়ারের ব্যাংকগুলা কিন্তু তুলনামূলকভাবে খুবই লো প্রাইসে ছিল কম্পেয়ার টু দেয়ার ডিভিডেন্ট তো এখন বড় বিনিয়োগকারীরা কিন্তু ওই ডিভিডেন্ট এবং ফান্ডামেন্টালসের বিষয়টাকে বিবেচনা করে বিনিয়োগ করে তো এই বড় বড় বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ততার কারণেই এ আসলে ব্যাংকিং ব্যাংকিং সেক্টরে একটা ইনভেস্টমেন্ট বেড়েছে এবং যার ফলে এগুলার মূলধন মার্কেট ক্যাপ বলেন আর শেয়ার প্রাইস বলেন যেভাবে বলেন এগুলো একটু বৃদ্ধি পেয়েছে তবে গেল সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে ত্রিশটি ব্যাংকের মধ্যে একসঙ্গে দর কমে আটাশটি প্রতিষ্ঠানের পরদিনই আবার দর বাড়ে বাইশটির কোনো আশঙ্কা নয় উত্থান পতনই এই বাজারের স্বাভাবিক চরিত্র বলছেন বিশ্লেষকরা এটা মনে করেন বিশ টাকা ছিল হয়তো চব্বিশ হয়েছে এখন কমে কিন্তু তেইশ টাকা বিশ টাকা কিন্তু হয় নাই আর এই যে কারেকশনগুলো যদি না হয় এবং প্রতিদিন বাড়তে থাকে সেই মার্কেট তো সাস্টেইন করে না আবার আপনার মানে প্রাইসগুলো উঠলো প্রাইসটা টিকে যাওয়াটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট উঠলো আবার দুই দিন পরে সেই আবার আগের জায়গায় চলে গেল তাহলে তো আর এইটা মানে কার্যকর হলো না এইখানে এই মার্কেটের এখন যে বিউটিটা আছে যে কারেকশন হচ্ছে বাট আগের রেটের চেয়ে মনে করেন এক মাস আগের রেটের চেয়ে কিন্তু বেশি আছে ইপিএস দেখে অন্য খাতে বিনিয়োগ লাভজনক হলেও ব্যাংকের হিসাবটি ভিন্ন তাই খেলাপি ঋণ ও নিরাপত্তা সঞ্চিতি বিবেচনায় ব্যাংকে বিনিয়োগের পরামর্শ আর্নিং পার শেয়ার দিয়ে কিন্তু ব্যাংকটারে চাষ করা যায় না কারণ যদি তার ক্লাসিফাইড লোনের পরিমাণ বেশি থাকে হয়তো এই কোয়ার্টারে আপনার ওইটা আসে নাই অডিটেড রিপোর্ট যখন হবে তার ক্লাসিফাইড লোনটা বেড়ে আসবে তখন দেখা যাবে যে এই আর্নিং পার
এজি মাহমুদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমরা রিপোর্টটি দেখলাম এবার আবারও ফিট চলে আসুন আহমেদ রশিদ লালি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই যে ব্যাংক খাতের দাপট এবং আধিপত্য কিংবা প্রাধান্য যাই বলি না কেন এটি কি বাজারে কোনো ধরনের সমস্যা তৈরি করবে কিনা না না কোনো রকমের সমস্যা তৈরি করবে না আপনাকে আরেকটা জিনিস আমি বলি সেটা হলো যে দুইটা জিনিস আমি বলতে চাই একটা হলো যে অযাজিত কোনো ইন্টারভেনশন যে মনিটরিং করবে সার্ভেলেন্স করবে সেগুলো করবে সরকারি যত সংস্থা আছে লাইক বাংলাদেশ ব্যাংক হলো সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ হলো ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি হলো ইত্যাদি ওনারা কিন্তু মনিটর করুক সার্ভেলেন্স করুক সব কিছু করুক কিন্তু অযাজিত কোনো পলিসি চেঞ্জ যদি হয় আপনি জানেন যে পুঁজিবাজার বিশ্বব্যাপী কিন্তু একটা পলিসির উপরে চালা আমি আজকে ইনভেস্ট করব ব্যাংকিং সেক্টরে বলেন অথবা যে কোনো সেক্টরে বলেন আমি একটা পলিসি আছে যে এই এই পলিসি দেখে আমি বিনিয়োগটা করলাম যে আমার বিনিয়োগটা সেফ থাকবে কিন্তু হঠাৎ করে যদি চাপিয়ে দেওয়া হয় যে একটা পলিসিগত লাইক ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ ব্যাংক যদি আজকে বলে যে যে ইনস্টিটিউশনসগুলো আছে সেগুলো পনেরো দিনে তাদেরকে দিতে হয় রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংকে স্টেটমেন্ট দিতে হয় তারা করে দিল একদিনের প্রত্যেক দিন এটা প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিন দিতে হবে বাংলাদেশ এটা কিন্তু একটা ইন্টারভেনশন আমি কিন্তু একটা পলিসি নিয়ে আমি ঢুকেছিলাম বাজারে যে আমাকে এই এখন এই পলিসির মধ্যে আমি দেখলাম হঠাৎ করে একটা ইন্টারভেনশন হয়ে গেল বাংলাদেশ ব্যাংকে যে প্রতিদিন স্টেটমেন্ট দিতে হবে সো এই জাতীয় যত ইন্টারভেনশনস আমি সেই ইন্টারভেনশনসের কথা বলছি যে যত কম হবে বাজারকে বাজারের গতিতে চলতে দিতে হবে আপনি খেয়াল করেন লক্ষ্য করেন যে প্রত্যেক দিন কিন্তু বাজারটা উঠছে নামছে উঠছে নামছে এটাই হলো বিউটি বাজারের কিন্তু একটা না বাজার বাড়াও যেমন ভালো না আবার একটা না ডিপ্রেস থাকাও বাজার কিন্তু ভালো না বাজারে সবসময় এরকম একটা ইয়ে থাকতে হবে চিত্র থাকতে হবে তাহলেই কিন্তু বাজারটা ভাইব্রেন্ট থাকবে গতি থাকবে আর আপনি খেয়াল করেন সকালবেলা বাজার একটু উঠে আবার একটু নামে আবার একটু উঠে এই আমরা কিন্তু আজকে দশ পনেরো দিন ধরে এই চিত্রটাই দেখছি এটা ভালো এটা ভালো কারণ তাৎক্ষণিক ভাবে প্রফিট টেকিং হয়ে যাচ্ছে হালকা পাতলা একটা কারেকশন হয়ে যাচ্ছে আমরা সেটাই চাই আবার আরেকটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রশ্নটা আপনি উত্থাপন করেছেন সেটা হলো যে আমরা যাতে ডাইভার্সিফাইড একটা ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং করি আমরা প্ল্যানিংটা শুধু আজকে ব্যাংক বাড়ছে তো ব্যাংকের সব কিছু সর্বস্ব দিয়ে আমি ইনভেস্ট করে ফেললাম এইটা না করে আমরা যদি ঠিক আছে ব্যাংক সেক্টর এখন ভাইব্রেন্ট আছে ব্যাংক সেক্টরে কিছু ইনভেস্টমেন্ট করলাম কিছু টেক্সটাইলে করলাম কিছু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে করলাম কিছু ফার্মাসিউটিক্যালে করলাম কিছু সিমেন্টে করলাম ডাইভার্সিফাইড ইনভেস্টমেন্ট যদি আমি করতে পারি তাহলে আমি রাত্রে ঘুমাতে পারবো আমার ইনভেস্টমেন্ট উইল বি সেফ কারণ একটা জায়গায় সমস্যা হলে আরও তিনটা জায়গার থেকে আমি সেটা তুলে আনতে পারবো সেই লসটা সো কাজে আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা ইনভেস্টরের উচিত হবে একটা ডাইভার্সিফাইড পোর্টফোলিও গড়ে তোলা আমি শুধু ব্যাংকিং সেক্টরে ঢুকে গেলাম আজকে ভালো বলে আর আমি পরে দিয়ে কোনো আল্লাহ না করুক কোনো কারেকশান যদি হয় তাহলে সেখানে আমি বিপদে পড়ে গেলাম সো সেই জন্য ডাইভার্সিফাইড এবং ইন্টারভেনশন যাতে না হয় সেদিকে আমাদের সবগুলো প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য রাখতে হবে জি আমি তুষিত ডালি এবং হুমায়ুন কবির আমরা আলোচনায় ফিরবো আমাদের একটি বিরতি দিতে চলছে বিরতির পর ফিরে এসে আমরা আবারও আলোচনায় যোগ দেব দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তারি খাতা সঙ্গেই থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা আবারও ফিরছি আলোচনা হুমায়ুন কবির আপনার কাছ থেকে জানতে চাই বাজারে ব্যাংক খাতের দাপট এটি খুবই স্পষ্ট কিন্তু আমরা খেয়াল করছি যে জুন ক্লোজিং যেগুলো সেগুলো তুলনায় ডিসেম্বর ক্লোজিং এর যেসব প্রতিষ্ঠান সেগুলোর প্রতি কিন্তু বেশ আগ্রহ এখন বাজারে দেখতে পাচ্ছি আমরা অন্যান্য খাতের শেয়ারে এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় থ্যাংক ইউ আপনি ঠিকই বলেছেন এটা অ্যাকচুয়ালি যে কথাটা বলো যে যেটা যেটা লালি সাহেব বললেন যে একজন ইনভেস্টর এখন তার পোর্টফোলিওটা ডাইভার্সিফাই ডাইভার্সিফাই দুইবারে হয় সে ব্যাংকিং সেক্টরের মধ্যে ডাইভার্সিফাই এক ব্যাংকে না করে একাধিক ব্যাংকে করা এটা ডাইভার্সিফাই বলতে সেক্টরাল ডাইভার্সিফিকেশন এখন আমাদের দুটো এখানে ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরটা ডিসেম্বরে ক্লোজিং হয় নন ব্যাংকিং সেক্টরগুলি জুনে আমাদের দেশে এটাই বর্তমান আইনগত বিধান সেক্ষেত্রে এই জুন মাসে যে সমস্ত সেক্টরগুলি ক্লোজিং হয়েছে তাদের এজিএমগুলি বাই ডিসেম্বরের মধ্যে হওয়ার কথা এবং অডিট রিপোর্টগুলি অ্যাকচুয়াল তার স্বচ্ছতার এর মধ্যে আসার কথা তো আমি মনে করি যে এই যে ট্রানজিশনটা আগামী সময়ে বিনিয়োগকারীদের এই দিকে দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার সুযোগ এখন সৃষ্টি হয়েছে এবং ডাইভার্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে এটা একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে দ্বিতীয়ত হলো হোয়াটটা আমি মনে করি যে 
এখন ইকোনমিক যে স্টেজে আসছে আমাদের যেমন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরগুলি বাই বাধ্যমতক তাদেরকে পুঁজি বাজারে আসতে হয় নন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের অনেকগুলি ইনস্টিটিউশন আছে যেগুলিকে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন স্টক এক্সচেঞ্জ বিকজ তারা এখন প্রাইভেটলি ম্যানেজ ইন দ্য সেন্স দ্যাট এখন নোমোর লালি বাইরা গিয়ে ওখানে বসে না তো ওদেরও ইনস্টিটিউশনের ইনস্টিটিউশনের স্বার্থে পুঁজি বাড়ার স্বার্থে দে শুড ওয়ার্ক টু ব্রিং দ্যাম ইন টু দি ক্যাপিটাল মার্কেট সো ওদের ইনভেস্টের জন্য এটা একটা অপরচুনিটি এটা আমি যেটা বলতেছি নতুন আইপিও বা নতুন যে কোম্পানিগুলিকে আনা এটা আমাদের দেশে যেই পেইসে আসে আমি মনে করি যে এটা যদি স্কোপ করে এটা এটাকে বলে পুরো অ্যাক্টিভ হওয়া যে লিস্টেড কোম্পানির জন্য যারা এন্টারপ্রিনিয়ার তারা আসা কারণ এখন তো এখন একটা চ্যালেঞ্জটা কীভাবে বলি ব্যাংকিং সেক্টরের সুদের হাত যদি কমে যায় তাইলে একজন ইনভেস্টর এন্টারপ্রিনিয়ারের ক্ষেত্রে সে বলবো যে আমি পুঁজি বাজারে কেন যাব আমার তো এজিএম করতে হয় আমার মোর কমপ্লায়েন্স ইস্যু আছে মোর বাইরের তত্ত্বাবধান আছে আমি নিজের ঘর থেকে বাইরে কেন যাব এইটা শুধু দ্যার ইজ এ কস্ট সুতরাং এখন আমি আগে যে লিস্টেড ফি ছিল দে হ্যাভ টু নো মার্কেট ইয়ে যে আপনার স্টক এক্সচেঞ্জগুলি শুডাই কীভাবে আই ক্যান বি মোর অ্যাট্রাকটিভ টু দ্যাম সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে বলতে হবে হাউ ক্যান আই তাদেরকে মোর অ্যাট্রাকটিভ করে আনা এটা ওভারঅল পুঁজি বাজারকে একটা পজিটিভ প্রোয়েক্টিভ অ্যাপ্রোচ নেওয়া উচিত টু মেক ইট আলটিমেটলি ইনভেস্টরদের জন্য অপরচুনিটি ক্রিয়েট করা এটা যদি আমরা করতে পারি যেটা আজকে টিলটেড আছে পার্টিকুলার সেক্টরে তখন নেচারে নতুন আইপিও আসলে ইনভেস্টর ওই দিকে অপরচুনিটি যাবে তো এইভাবে যদি আমরা ক্রিয়েট অপরচুনিটি না দেই তাইলে তো আমি গিবেন একটা বদ্ধ ঘরের মতো সবাই একদিকে একটা আলো দেখা দিচ্ছে সমস্ত প্রকারা ওই দিকেই যাবে আর যে কথাটা রাজীব ভাই বলতেছিলেন যে ওয়াচ ডগ যারা ওভারসাইট ফাংশন করেন ইট ইস ট্রু ইট ইস দ্য রেসপন্সিবিলিটি তাদের আইনগত এবং তাদের দে আর এন্ডারস্টেড টু ডু ইট বাট দে ইট ইজ কেয়ারফুল বিকজ আমার অথরিটি আছে ইট ইজ নট এ মেয়ার বুর কোটিভ ফাংশন যদি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন সেন্ট্রাল ব্যাংক সহ যারা এই ওভারসাইট ফাংশনের দায়িত্বে এটা তাদেরকে বলতে হবে যে তারা দে আর ডিলিং উইথ এ সেন্সিটিভ মার্কেট আচ্ছা এই সুটি নিয়ে আমি তো শুধু লালি আপনার কাছ থেকে ফিরতে চাই আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি বাংলাদেশ ব্যাংক ছয়টি ব্যাংকে শোকজ করেছে অতিরিক্ত বিনিয়োগের কারণে এই ধরনের ঘটনা কি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দিবে কি দেখেন আমাদের এখন আমরা যেটা জানি যে মোটামুটি সব ব্যাংকই কিন্তু উইদিন লিমিটস চলে এসছে এক্সেস এক্সপোজার ব্যাংকসগুলো নাই বরং ওদের ইনভেস্টমেন্টের একটা সুযোগ ক্রিয়েট হয়েছে चाहलें स्टेटमेंट चाहलें सबकि माइ पॉइंट सकल कार्यकलाप जेमन उन्नारा চিঠি ইস্যু না করে ফোন করে বললেন যে ডেলি বেসিসে স্টেটমেন্ট দিতে আমার কথা হলো যে যদি কোনো লিমিট এক্সপোজ এক্সেস হয় কোনো ছয়টা যেটা আপনি বলছেন ওনাদের এমডি সাহেবদেরকে ডেকে তো বলতে পারতেন উইদিন সেভেন ডেজ এটা ব্রিং ইট টু দ্য লিমিটস সেটা না করে পাবলিকলি জানান দিয়ে একটা কাজ করা যেটা সেন্সিটিভ মার্কেটে একটা একটা প্রতিক্রিয়া হয় সেটা জানেন ওনারা ওনাদেরকে জানানো আছে ওনারা জানেন সব কিছু তারপরেও এই কাজগুলো ওনারা করছেন কেন আপনি একটা ডাকেন না দুই হাজার দশ সালে কি হয়েছে আপনারা সব কিছু জানতেন সব কিছু হচ্ছে বত্রিশ পার্সেন্ট এক্সিড করেছে এক একটা ব্যাংক ঠিক আছে দশ পার্সেন্টের জায়গায় বত্রিশ পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্টে চলে গেছে আপনারা জানতেন না ইয়ার্স টুগেদার ইউ আর হ্যাভিং স্টেটমেন্টস আপনাদের কাছে সব স্টেটমেন্টস যাচ্ছিল প্রত্যেক মাসে যাচ্ছিল আপনারা তখন ডেকে ওনাদেরকে কষণ করেন নাই কেন আপনারা ওয়ান ফাইন মর্নিং বললেন যে ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্টের ভিতরে তোমরা এটাকে উইদ ইন লিমিট নিয়ে আসো মার্কেট ক্র্যাশ করলো ইট ইজ দ্য অনলি বাংলাদেশ ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ বাংলাদেশ যে এই ডিব্যাকেলের জন্য দায়ী পুঁজিবাদের দুই হাজার দশ সালে এটা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এই বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু যখনই বাজার একটু টার্ন অ্যারাউন্ড করা শুরু করে এই বাংলাদেশ ব্যাংক মাঝখানে এসে দাঁড়ায় যায় তারা দেখা যাচ্ছে যে এখন তাদের ব্যাংকিং সেক্টরে মনিটর না করে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পুঁজিবাজার মনিটরিং করা দে আর নট দ্য রেগুলেটর অফ পুঁজিবাজার দে আর দ্য রেগুলেটর অফ ব্যাংকিং সেক্টর হ্যাঁ ঠিক আছে ব্যাংকিং সেক্টর এক্সেস এক্সপোজার হলে তাদের দেখার দায়িত্ব আছে নো ডাউট উইথ দ্যাট কিন্তু সেটার একটা একটা সুষ্ঠুভাবে দেখেন না 
আপনি একদম শোকস করে পাবলিকলি গিয়ে অ্যানাউন্স করে প্রেস ব্রিফিং করে যে করে দিলেন কই আপনি যে এতগুলা ব্যাংকের সমস্যা হচ্ছে আপনি তো আজ পর্যন্ত বললেন না ও চিঠি চালাচালি করেন ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির সাথে কেন ওয়াই ডিন্ট ইউ গো অ্যান্ড টেক আ ডিসিশন সেখানে আপনি কেন একটা পদক্ষেপ নিলেন না এই ব্যাংকগুলোর প্রতি এই যে পাঁচটা ব্যাংক আজকে আঠাত্তর হাজার কোটি টাকার ইয়ে হয়ে আছে এবং তারপরেও যে ব্যাংকগুলো যে লোন দিয়ে রেখেছে এক একজনকে সেগুলো তো ইসে গিয়ে পড়ে আছে নন পারফর্মিং হয়ে পড়ে আছে সেগুলো কেন আপনারা করছেন না পুঁজিবাজারের পিছে লেগে আছেন যে মার্কেটটা একটু ভাইব্রেন্ট হয় ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সেই ওনারা কোথেকে ইনভেস্টার থাকবে আপনার দেশে কি কোনো এফ ডি আই আছে দেশে কি কোনো এফ আই আই আছে কোনো ইনভেস্টার আসতেছে টুকটাক যে এই পুঁজিবাজারে ইনভেস্টাররা আসতেছে ওনাদেরকেও আপনারা বিতাড়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন সেন্ট্রাল ব্যাংক দে শুড বি ভেরি কসাস যেটা হুমায়ুন ভাই বললেন ওনাদের খুব কসাস দিয়ে ডিসিশন নেওয়া উচিত এখন বাজারটা খুব টেকনিক্যাল ফরেনাররাও কিন্তু দেখছেন এভাবে ওনারা প্রতিদিন বেসিসে ইনকোয়ারি পাঠাচ্ছেন ওনারা একটা সময় ছিল যে সময় ওনাদেরকে বলতাম আমরা যে ব্যাংকিং সেক্টরে আসো ব্যাংকিং সেক্টরে আসো এত নিচে পড়ে আছে ওনারা আসেন নাই এখন যখন ওনারা ব্যাংকিং সেক্টরে ঢুকলেন এখন বাংলাদেশ ব্যাংক মাঝখানে দাঁড়ায় গেছে এখন দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আমি অনুরোধ করব বাংলাদেশ ব্যাংকে যে আপনারা পুঁজিবাজারের জন্য এমন কোন ইন্টারফেরেন্স করেন না যেটা পুঁজিবাজার আবার সেই ডিপ্রেসড হয়ে যায় প্লিজ ফর গড সেক আপনারা রেগুলেটর রেগুলেট করবেন আপনাদের ব্যাংকিং সেক্টরকে কিন্তু খুব খুব কঠিন ভাবে ইসের মধ্যে রেখে করবেন যাতে কোনো পাবলিকলি কোনো কিছু ফ্ল্যাশ না হয় আপনারা সে চেষ্টা করেন জি হোমেন কুমার আপনার কাছে জানতে চাই যেহেতু ছয়টি ব্যাংকে শোকস করা হয়েছে তারা নিশ্চয়ই এখন বিনিয়োগ সীমা সমন্বয়ের জন্য তাদের হাতে থাকা শেয়ারগুলো বিক্রি করবে এতে করে সেল প্রেশার বাড়বে ব্যাংকের শেয়ারের কি তখন দরপতন হবে কিনা আমি যেহেতু ডিটেল তথ্য নাই সেটা আপনার সরাসরি এটা বলা বাট নিয়ম তাই বলে যদি আপনি যেটা বললেন নির্দিষ্ট যদি টাইম স্পেন এটাকে যদি দেয় এখানে দুটো জিনিস দেখা আছে যেটি রেগুলেটর অথরে তার তো ফাংশন সে দায়িত্ব পালন করবে সেখানে শৈতলতার কথা বলবো না এখানে দুটো ফ্যাক্টর আর হিসাবে যেটা বললেন এটা যতটা যেহেতু সেন্সিটিভিটি এটা পাবলিক এটা যতটা তারা ক্লোজ ডোরের মধ্যে করে এটা একটা অপেকের অপেকনেসের মধ্যে রেদার দেন তাদের রেগুলেটরি ফাংশনটা করা দ্বিতীয়ত হলো যারা এর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলি কাজ হয়েছে ব্যাংকগুলি কিন্তু সরাসরি ক্যাপিটাল মার্কেটে নেই তাদের থ্রু দে সাবসিডি कार्यकर शेयर बिक्री ना करते पैरेंट बैंक कैलकुलेशन शेषुलेशन रिलीज कर
দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আমরা আবারো ফিরছি আলোচনায় আমেদ রশিদ দালি আলোচনার এই পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যেহেতু ব্যাংকের বেশ দাপট এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাংকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত অনেকে বলেন যে রিটার্ন অফ অ্যাসেট দেখে কিংবা কেউ কেউ বলেন রিটার্ন অফ ইকুইটি দেখে আপনার কি মনে হয় যে কোন বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকে বিনিয়োগ করা উচিত দেখেন কয়েকটা জিনিস আমি বলবো একটা হলো যে আপনি জানেন যে 10 কোটি টাকার ব্যাংক আজকে কিন্তু 15 17 কোটি টাকা 8 কোটি 800 কোটি 900 কোটি টাকার কিন্তু পেড আপ ক্যাপিটাল হয়ে গেছে সো ব্যাংকের কিন্তু ক্যাপিটালাইজেশন যেমন বেড়েছে সিমিলারলি তাদের ব্যবসাও বেড়েছে এখন কথা হচ্ছে যে আমার যে প্রভিশনিং ঠিকমতো হচ্ছে কিনা একটা আমরা গত দুই তিন বছর আগে পর্যন্ত কিন্তু প্রভিশনিং এর সিস্টেম এরকম ছিল না এখন কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে এখন নতুন একটা সিস্টেমে এসছে যে সিস্টেমটা আমি বলবো ভালো বাট দেন আমাদেরকে অবশ্যই ব্যাংকের রিজার্ভ দেখতে হবে ব্যাংকের ক্লাসিফাইড লোন ক্লাসিফাইড লোন তো যাই হোক বিনিয়োগকারীরাও তো বুঝবেন না বাট যেটা হাফ ইয়ারলি রিপোর্টস যেগুলো আসে কোয়ার্টারলি রিপোর্টস যেগুলো আসে সেগুলো কিন্তু আনঅডিটেড রিপোর্ট এবং যেটা একটা যে একটা ইয়ে আসে এটা কি কি বলে অপারেটিং প্রফিট এই অপারেটিং প্রফিটের উপর নির্ভর করে কিন্তু ব্যাংকে ইনভেস্টমেন্ট ঠিক না নিট মুনাফা প্রয়োজন জি একেবারে ওই অপারেটিং প্রফিটের সাথে ওই ফিগারস এর সাথে কিন্তু যখন অ্যাকচুয়ালি অ্যাকাউন্টসটা আসে হয়তো কোনো মিলই থাকবে না সো যেটা আমি বলতে চাই সেটা হলো যে দেখেন একটা ফাইনাল অ্যাকাউন্টস যখন হয় ব্যাংক কিন্তু তখন অ্যাকাউন্টস কমপ্লিট করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বসে তারপরে তারা অ্যানাউন্সমেন্ট করে যে আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট দিতে পারবো কিনা এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাইরেক্ট তত্ত্বাবধানে কিন্তু এই জিনিসগুলো হয় আমি প্রভিশনিং ঠিক মতো করেছি কিনা আমি আমার যে নন পারফর্মিং লোনস ঠিক মতো দেখিয়েছে কিনা এই সকল বিষয় কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে এই সেই আফটার অডিট এবং অডিটরের সাথেও বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক বসে বাংলাদেশ ব্যাংক সেই কমার্শিয়াল ব্যাংকের অডিটর এবং এবং সেই ব্যাংক এই তিনজন বসে কিন্তু একটা অ্যাকাউন্টস ফাইনাল করে সো আমি অ্যাজ এন ইনভেস্টার আমি সব সময় ব্যাংকের ফাইনাল অ্যাকাউন্টস যেটা সেটার উপরে আমি নির্ভর করব আপনাকে মনে রাখতে হবে যে বিনিয়োগটা একদিন দুই দিন পাঁচ দিন দশ দিন দুই মাস তিন মাসের জন্য নয় আমি যখন ইনভেস্টমেন্টে যাব তখন মিনিমাম আমাকে কিন্তু একটা টাইম ফ্রেম থাকতে হবে যেটা আমি লং টার্ম একটা ইনভেস্টমেন্ট করব দুই বছরের জন্য তিন বছরের জন্য পাঁচ বছরের জন্য এই লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে যদি আপনি না যান এবং ফাইনাল অ্যাকাউন্টসের উপরে ভিত্তি করে যদি আপনি সিদ্ধান্ত না নেন তাহলে কিন্তু আপনার একটা রিক্স ফ্যাক্টর থেকে যায় কারণ ব্যাংকিং সেক্টরে যেমন রেগুলেটর আছে স্টক এক্সচেঞ্জ ইজ এ রেগুলেটর প্রাইমারি রেগুলেটর আছে এসিসি আছে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি আছে তো এই সকল জিনিসগুলো কিন্তু এতগুলো চোখের ভিতর থেকে কিন্তু ফাইনাল অ্যাকাউন্টসটা বের হচ্ছে কিন্তু সারা বছর যে ওনারা অ্যাকাউন্টস দিচ্ছেন এগুলো কিন্তু এই সকল বিষয়ের ভিতর থেকে কিন্তু আসে না সো কাজেই আমি সব সময় ফাইনাল অ্যাকাউন্টসটা যেটা সেটার ভিত্তিতে আমি ইনভেস্টমেন্ট করব আমি ইনভেস্টমেন্ট করব যদি ব্যাংকিং সেক্টরে কোনো কিছু আমি দেখি যে হ্যাঁ দিস ইজ ওয়াট এখন যেমন একটা জিনিস আছে যে টু পারসেন্ট করে কিনছেন বড় বিনিয়োগকারীরা বাজারে ইনভেস্টমেন্ট করছেন फाइनान because it has a trio factor ebong ei tai more authenticity in between je quarterly ba half yearly je report guli dey shekhane management er board er more reliability shekhane jodi management board jodi kono say bolbo tader competency er ettu ke bole je tader window dressing i korbe na daron ei tai scope ta thakte pare because ekhane audit o hocche na central bank er she year ta thake na ebong tader ekta ta thake na sudharam final report er bhittite tar otiter bhittite je eps ase that is the benchmark 
সেকেন্ড হলো তার ক্যাপিটাল একিউরেসি রেশিও এটা ব্যাংকের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আগামীতে যে বাসেল থ্রি আলকে যে ক্যাপিটাল একিউরেসিটা করবে ব্যাংক কি প্ল্যানটা নিছে কিভাবে সেই এডুকেসিটা রিকোয়ারমেন্টটা সে মিট করবে আমি অ্যাজ আই সেড যদি তার ইকুইটি গ্যাপটা সে দুইভাবে করতে পারে একটা হলো মার্কেট থেকে টাকাটা তুলতে পারে রাইট ইস্যু করে তাইলে কি হবে রাইট ইস্যু করলে তার ক্যাপিটাল বেজ বেড়ে যাবে সরি দ্রুত বা এই তার কি স্ট্র্যাটেজিভাবে সে যাচ্ছে ও বন্ড ইস্যু করব তার মানে তার ক্যাপিটাল বেজ কি স্টিক রাখতেছে তৃতীয়ত ফ্যাক্টর হলো তার যে মার্কেট শেয়ার তার যে ডেপোজিট এবং অ্যাডভান্সের যে 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 স্প্রেডটা এক্ষেত্রে একটু বলে নেই ট্রেডিশন ব্যাংকে ট্রেডিশনাল ব্যাংকে ইন্টারেস্ট বা এই স্পিডটা সব কন্টিনিউ রাখতে পারে বাট যারা ইসলামিক প্রিন্সিপাল ফলো করেন তাদের ক্ষেত্রে স্পিডটা কিন্তু স্কুইজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ ডিপোজিটের সাথে তাদের একটা চুক্তিনামা বা তাদের একটা কমপ্লায়েন্স থাকে যে মিনিমাম এত পার্সেন্ট যদি কোনো সেভেন্টি পার্সেন্ট সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট অব দি টোটাল আর্নিং তাকে শেয়ার করতে হয় তাইলে কিন্তু যেখানে বা পনেরো পার্সেন্ট ছিল আর যখন এখন দশ পার্সেন্টের নামে তার স্প্রেডটা কিন্তু কমে যাবে সুতরাং এখানে এই অ্যানালাইসিসটা দরকার আছে স্প্রেডের এভাবে যদি আমরা যাই আমি শুধু সময় সংকীর্ণতার কারণে যেটা বললাম অন্যান্য বিনিয়োগ থেকে ব্যাংকিং বিনিয়োগ বেশি না বাট এখানে ইনফর্মড ইনফরমেশান অনেক আছে সুতরাং সেই ইনফর্ম ইনফরমেশানগুলো ডিসক্লোজ ইনফরমেশানগুলি বিবেচনা নিয়ে তারা অসংখ্য ধন্যবাদ হুমায়ুন কবির অসংখ্য ধন্যবাদ আহমেদ রশিদ আলী আপনাকেও তালিকাতে অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের তালিকাতে এরপর বিটিভি সংবাদের পর দেখবেন ইংরেজি খবর দেখার আমন্ত্রণ রইল সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা